È stato condannato a 12 anni di carcere l'uomo che lo scorso settembre ad Asti sparò alle gambe di, Lua, di Laura Palmisano, secondo il giudice l'uomo che sparò si aggiunse il rischio di poter uccidere la donna. Domani sciopero nazionale dei dipendenti della grande distribuzione che interesserà 240.000 lavoratori con mobilitazioni in tutta Italia. Ad Alessandria il presidio provinciale in programma alle 9 davanti al supermercato Mercato. Le sigle sindacali invitano a boicottare gli acquisti. La regione Piemonte ha aperto un nuovo bando sulle misure agroclimatico-ambientali del complemento di sviluppo rurale 2023-2027. I fondi saranno assegnati a favore degli agricoltori che si impegneranno per 5 anni in attività agronomiche di produzione integrata. Passa all'unanimità in Piemonte la legge sul benessere animale. Tra le tante novità di rilievo il divieto di tenere un cane alla catena. Un bel trovato con la nostra informazione, è stato condannato a 12 anni di carcere l'uomo che il 22 settembre scorso nel centro di Asti sparò alle gambe di Laura Palmisano, secondo il giudice l'uomo che sparò si assunse il rischio di poter uccidere la donna. Ce ne parla Cristiana Zanetto. Era una serata di inizio autunno dell'anno scorso, precisamente il 22 settembre, quando la quiete provinciale di una cittadina come Asti venne scossa da una sparatoria in centro, in via Garibaldi. Ad essere colpita alle gambe, Luana Palmesino, una donna di 45 anni che da una prima sommaria ricostruzione dei fatti sembrava essere intervenuta per difendere la figlia. A spararle era stato Giuseppe De Luca, detto Pino, il cavallo pazzo, un uomo di 61 anni che oggi è stato condannato per quei fatti a 12 anni di carcere. Il giudice Claudia Becconi ha ritenuto che Giuseppe De Luca quel giorno, premendo il grilletto, abbia accettato il rischio di uccidere Luana. A cinque anni è stato condannato anche Roberto Caldarola, che aveva messo a disposizione del De Luca l'appartamento nel quale nascondersi dopo i fatti. De Luca e Caldarola sono stati dichiarati colpevoli anche di possesso illegale di armi, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella cantina dell'appartamento nel quale De Luca si nascondeva era stato trovato il revolver usato per sparare alla Palmesino. Sulle motivazioni del gesto del De Luca restano ancora molti punti interrogativi perché la vittima non raccontò mai agli inquirenti tutti i fatti, solo che l'aggressione c'era stata perché l'uomo non le voleva restituire 100 euro. A quel punto la lite sarebbe degenerata mentre si trovavano in centro e il De Luca avrebbe estratto la pistola. A quel punto Luana Palmesino lo se era coraggioso. Il De Luca sparò. La donna fu ricoverata con ferite alle gambe ma non in pericolo di vita. È partito l'esodo di Pasqua, l'insegna del tempo instabile al nord e di cieli soleggiati dalle temperature estive al centro-sud. Secondo le stime degli esperti saranno almeno 14 milioni i turisti in giro per l'Italia per un giro d'affari pari a 3 miliardi e mezzo, il risultato migliore dal 2019. Per garantire una migliore percorribilità insieme a Ferrovie dello Stato, ANAS ha rimosso 404 cantieri lungo tutta la, la rete, prevedendo sui 242 rimasti un programma di ottimizzazione nei giorni di maggior traffico con percorsi alternativi. Tanti gli italiani che hanno deciso di spostarsi verso città d'arte o borghi. A Torino si annuncia un weekend di Pasqua da tutto esaurito, con gli alberghi che hanno raggiunto il 90% di occupazione soprattutto da parte di italiani, ma non mancano gli stranieri. Le prenotazioni sono in aumento del 10%, confermano le guide turistiche, le mete più richieste sono Palazzo Reale, il Museo Egizio e il Museo del Cinema. Intanto da questo pomeriggio anche in Piemonte è iniziato a colorarsi di giallo il cielo, il fenomeno è da associare ai venti del Sahara, carichi di sabbia che arriveranno in tutta Europa. Europa, ma eh, per fortuna è un fenomeno che non dovrebbe provocare danni. E domani si eh, verificherà lo sciopero nazionale dei dipendenti della grande distribuzione, il giorno prima di Pasqua, indetta dai sindacati dopo l'interruzione 
del tavolo per le trattative del rinnovo contrattuale di Feder Distribuzione. La protesta che interesserà l'intero turno giornaliero riguarderà 240.000 lavoratori con mobilitazioni in tutta Italia. Le singole sindacali invitano a boicottare gli acquisti. Ad Alessandria il presidio provinciale è in programma alle ore 9 davanti al supermercato Mercato. La regione Piemonte ha aperto un nuovo bando sulle misure agroclimatico-ambientali del complemento di sviluppo rurale 2023-2027. Sono state infatti moltissime le richieste di finanziamento presentate dagli agricoltori piemontesi per i progetti integrati che riguardano sia clima che l'ambiente, hanno dichiarato il presidente della regione Alberto Ciro e l'assessore all'agricoltura Marco Protopapa. E così la dotazione finanziaria prevista dai bandi del 2023 è andata esaurita. Abbiamo allora chiesto e ottenuto dall'Unione Europea di rimodulare il nostro piano di sviluppo rurale, hanno aggiunto, in modo da trovare le risorse anche per chi era rimasto escluso. Questo oggi si traduce nell'apertura di un nuovo bando che mette a disposizione 30 milioni di euro che saranno assegnati a favore di quegli agricoltori piemontesi che si impegneranno per 5 anni in attività agronomiche di produzione integrata. Proprio nell'ambito della produzione integrata l'assessorato regionale all'agricoltura attivato nel 2023 un bando del valore di 58,5 milioni di euro di cui hanno beneficiato 1.651 aziende piemontesi. Viveva in condizioni drammatiche al piano superiore di un porticato coperto di sporcizia, di ingombranti, senza nessuna barriera per evitare cadute accidentali e una cuccia su cui poter Riposare. È stato trovato così un cane di grossa taglia dagli operatori di tutela animali di Alessandria dopo la segnalazione da parte di alcuni cittadini per un presunto maltrattamento. Dopo la visita da parte dei veterinari l'animale è stato sequestrato ed è stato portato al canile municipale. I cani sono capaci di donare affetto in maniera incondizionata ed è dunque importante accudirli nel modo corretto, ha dichiarato la vice sindaco con delega alla tutela animali Marica Barrera, invito i cittadini che vedono situazioni di animali detenuti in condizioni incompatibili con il benessere e le cure che meritano a rivolgersi all'ufficio tutela animali, il più valido riferimento su territori o comunali in casi di questo genere. E passa all'unanimità in Piemonte, parlando proprio di animali, la legge sul benessere animale. Tra le tante novità di rilievo il divieto di tenere un cane alla catena. Che ti procedo? C'è molta soddisfazione dopo l'approvazione in Regione Piemonte della legge sul benessere animale che prevede molte novità. Fra i divieti, quello di tenere i cani alla catena, tranne alcune eccezioni specifiche di natura sanitaria, sicurezza e cinotecniche. Nel testo, voluto dall'assessore Chiara Caucino e approvato all'unanimità, poi si legge lotta al randagismo tramite l'istituzione di una banca dati regionale, attuazione di un'opera di sensibilizzazione contro abbandoni e maltrattamenti, Nuove regole per rendere più sicuro il possesso di animale dal morso incontrollato, interventi contro le manipolazioni genetiche e poi ancora riconoscimento per la prima volta dei cosiddetti santuari, ovvero i luoghi di accoglienza per animali ex da reddito in cerca di casa. E' anche stata istituita la figura del pet sitter e di 13 ambulatori veterinari sociali attivi in tutto il Piemonte che presto diventeranno 15 come primo passo verso la cosiddetta mutua animale. La legge infine contempla anche, oltre al riconoscimento degli enti del terzo settore che operano a sostegno degli animali e del sistema di presidi esistenti come canili, gattili e rifugi, forme di sostegno anche economiche per gli enti locali che si trovano in prima linea nel contrasto del randagismo e nel soccorso di detentori di animali. Si fa chiarezza sugli obblighi che competono a un possessore di animali d'affezione, ma anche sui diritti e sui doveri che ne conseguono. Con questo passo in Importantissimo, possiamo dire con orgoglio che il Piemonte è una regione anche a misura di animali, ha commentato soddisfatta Chiara Caucino. Bene, vi lascio allo sport con Fabrizio Mattana che questa volta ci parlerà di pallavolo, intanto ne approfitto anche per farvi gli auguri di buona Pasqua a voi e a tutta la vostra famiglia. Grazie di averci seguito, una buona serata, arrivederci.